I've been thinking about the good times I've been sleeping through the long nights I've been shining in the sunlight I've been thinking how I'm all right Hello everyone, welcome to Fisher It's Fisher time Mga kids, it's already March na! So it's another day na naman para magturo ulit si Teacher Christine. Are you ready na ba? Wow! So, let us start with the prayer. So, ipikita natin ng ating mga mata. Lord Jesus, salamat po. It's another day na naman para magturo ulit si Teacher Christine. Samahan mo kami na maintindihan namin ang iyong salita. Just let me pray. Amen. Ayan, before makalimutan ni Teacher Christine, kumusta ang ating first face-to-face -face kids reflect game? Na-enjoy pa kayo? I hope na-enjoy kayo sa banding with the power squats. At the same time, marami kayong natutunan at Siyempre, na-enjoy nyo ang mga exciting prizes. Wow! Ang sala-sala, diba? Dahil marami tayong natutunan sa ating first face-to-face -face kiss reflect game. Ayan! Siyempre, hindi ito huli. Marami pang susunod na face-to-face. -face. Abangan natin sa April. Kaya... Are you ready na ba for a new topic for this day? Wow! So, before our new topic, gusto ko lang na alalahanin natin ang ating mga natutunan mula January up to February. Mga kids, ang natapig na natin ay si Naatan at si Eva, maging si Nagkain at si Abel, hanggang kay Noah. Pati ang Tower of Babel. Diba? Napakarami na tayo natutunan. Saya? Napakasaya. This is it na mga kids. Ang topic natin for this day ay walang iba kundi si Abraham. Kilala nyo ba mga kids? Hmm, alam ko may mga ibang kids na kilala na si Abraham. Pero, para lalo nating maintindihan, may ipapakita ulit si Teacher Christine. Panoorin natin muna ito bago ikwento ni Teacher Christine ang poong kwento ni Abraham. Are you ready na ba? So, start na natin. Panoorin! Ano ang napansin natin sa napanood natin? Wait a minute! May ipapakita ulit si Teacher Christine para ma-excite tayo. I've been thinking about the good times I've been sleeping through the long nights I've been shining in the sunlight I've been thinking how I'm alright a... Ano yung pinakita ni Teacher Christine? Yes, ito ay Playing cards. Sino na ang nakaralo nito? Mga kids, kung alam nyo itong laluin, ay tatanuin ko sa inyo. Kayo ba ay always nananalo? Oo, natatalo pa kayo dito sa si game na to? Yes, tama. Kung minsan, nananalo tayo. Pero kung minsan din ay pwede din tayong matalo. Pero mga kids, sabihin ko ito sa inyo na pagkating kay God ay tiyak laki tayong panalo. Kung mag-obey tayo sa mga instruction ni God. When we obey God's instruction, we can be successful. 
successful. Mga kids, we may not be successful dito sa mundo na ginagalawan natin. But I assure that obedience always wins with God. Lucky tayo panalo pagdating kay God kung tayo ay marunong sumunod sa mga utos niya. Bakit ko ito nasabi mga kids? Dahil related ito sa si story ni Abraham. Ayan, ikwento na ni Teacher Christine ang buong detalye. Kimit kayo maputi ha. Mga kids, alam nyo ba si Abraham ang tawag sa kanya tati ay Abraham at ang kanyang asawa ay Sarai. Pero wala silang anak. One day, God spoke to Abraham. Tinawak ni God si Abraham. May pinapagawa si God kay Abraham. Ano kaya yun? God told Abraham to leave his family and go to the strange land. Ibig sabihin, napakahirap yung utos ni Lord kay Abraham. Dahil kung saan naroon si Abraham ay kailangan niyang umalis. Pupunta daw siya sa ibang place na hindi alam ni Abraham. Gosh! At kailangan niyang iwanan ang buong family ni Abraham. At sabi pa ni Lord, meron siyang promise kay Abraham. Number one, he will lead Abraham to a land. Ibig sabihin, tutulungan ni Lord si Abraham na maging na maglit tuon sa pupuntahan niya na siya ang mamumuno. Wow! Number two, he will make him a great nation. Wow! And number three, he will have a great name. Wow! At ang pag-apat, all his families of the earth will be blessed through him. Wow! Amazing! Mga kids, tingin nyo, sumunod pa si Abram kay God sa kanyang inuutos? Yes, tama! Sumunod si Abram. Mga kids, 75 years old si Abram nung umalis siya sa kanyang place. At kasama niya ang kanyang asawa na si Sarai, making si Lot. At pumunta sila sa kanaan. Doon sila nagstay hanggang tumating ang takhirap. Then Abram and his wife pumunta sila sa Egypt. Mga kids, before pumunta sila sa Egypt, Pinaksabihan ni Abram si Sarai na sabi, bakit kaya nagawa ni Abram yun? Kasi napakaganda si Sarai at tiyak papatayin si Abram kung malalaman nila na sila ay mag-asawa. Kaya nagpanggap si Sarai na kapatid niya si Abram. At tayo tuon sa nasabi ni Abraham na sila ay makapatid kung kaya't ang hari ng Egypt ay prines si Abraham. Pinigay ang lahat para sa kanya. After na nakalap yun ay may piklang nangyari sa Egypt. Nagkaroon ng black. Yun yung Pangyayari na napakasama pagtating sa Egypt at nagtaka ang hari. Bakit nangyari ito? At kaya tinanong niya sa mga expert, sa priest, sa pari, tinanong ito. At na-confirm niya dahil yun sa kinawa ni Abraham na nagsilungaling siya. Kaya pinalik niya si Sarai kay Abraham dahil Ayaw niya na may mangyari na masama sa Egypt.
Mga kids, ano ang makikita natin lesson dito? Mga kids, para malaman natin, ang pwede natin matutunan sa araw na ito ay tatanungin ko sa inyo, is God trustworthy? Mapakakatiwalaan ba si God? Pinutupad pa ni Lord ang kanyang promises sa atin? Yes, tama! Trustworthy! Mapakakatiwalaan si Lord at tinutupad niya ito. Kung ano ang sinabi ni Lord ay tutuparin niya. Hanggang sa huli, palikan natin yung apat na promises ni Lord kay Abraham. Sino nakalala? Una, He will give Abraham a land. Lupain. Pangalawa, He will make him a great nation. Making ang pangatlo, He will make him a great name. At ang pangapat, His families will be blessed. Babasahin natin yung story ni Abraham ay talagang tinupat ni Lord ang kanyang promises. Mga kids, tanong ko ito sa inyo. Lupus pa nagtiwala si Abraham kay Lord? Nagtiwala naman siya mga kids. Pero nung papunta sila sa Egypt, hindi nagtiwala ng lubos si Abraham. Diba? Pansinin nyo na nagsilungaling sila. Inutusan ni Abraham si Sarai na sabihin sa sila ay makapatid. Instead, na sila ay makasawa. So, makikita dito na hindi lupus nagtiwala si Abraham kay Lord na proprotektahan ni Lord siya. Kaya, pinaparimay sa atin ng Diyos na tuwing magbibigay si Lord ng mga instruction ay kailangan natin sumunod ng lupus sa kanya. 100%. Kailangan pagkatiwalaan natin siya. Tiyak, hindi nga tayo papabayaan. Sisikuraduhin ni Lord na ipropofight niya ang mga pangangailangan natin once na sumunod tayo sa kanyang utos. Kailanman hindi tayo iiwanan. Yun ang nakalimutan ni Abraham. Kaya, Nagsilungaling siya tuloy. Gosh! Kaya pinaparimind din sa atin na hindi natin kailangan na magmanipulate. Na magsilungaling tayo sa ating kapwa para tayo ay maligtas. Kundi si Lord na mismo ang magliligtas sa atin. Wala na dapat tayong alalahanin dahil si ang Diyos ang bahala sa atin. ba? Diba? At ang pangatlo, kung papansinin natin, nakasala si Abraham, di ba? Pero, still, tinupad pa rin ni Lord ang kanyang promises kay Abraham. Kaya talagang mapagkakatiwalaan si Lord. Wow! Mga kids, palikan natin yung playing cards, di ba? Nasabi ko kanina, pwede tayong matalo, pero pwede din tayong manalo. Depende sa tao yan. Kung ang tao ay gusto niyang manalo, ay pwede niya rin kawin ito na yung ginawa ni Abraham na nagsilulangaling siya. ba? Diba? True, para manalo sa playing cards ay pwede itong mandaya para manalo lang ito. Kaya ito ang pinaparimay sa atin ng Diyos. Ang paglalay, pagsisilangaling, ang pag Chichit, pantaraya ay kasalanan. Gusto ni Lord na iwasan natin ito. Nagkawin dahil nakakasala tayo dito. Gusto ni Lord matalo man o madalo sa, sa lalo, sa kahit anong lalo, still kailangan natin pagkatiwalaan si Lord. Ano mang mangyari, diba? Mas kukustuhin ni Lord na Matalo tayo sa isang palaro 
Basta, wag tayo mantaya. Wag tayo magsisimuling. Kesa naman na makasala tayo, tapos nanalo tayo, tiba? Tama pa mga git, nanalo man tayo, pero nantay naman tayo, still, pagtating kay Lord, ay talo tayo. Alalahanin natin yung sinabi ko kanina, na pagtating kay Lord, kung tayo ay 100% na subunod sa kanyang mga utos, ay tiyak, pagpapalain tayo ng Diyos, lagi tayong panalo. True sa bag-obey na mga utos niya. Diba mga kid? Kaya always remember na we must obey the Lord's instruction. Dahil pagpapalain tayo ng Diyos kailanman mapagkakatiwalaan siya. Hindi tayo iiwanan. Iwanan man tayo ng lahat ng ating pamilya, ang Diyos ay nandyan pa rin. Diba? How amazing! Mahal pa rin tayo kahit nagkakasala tayo. Diba? Wow! Amazing naman ang lesson natin for this day. Nakaka-bless! Makikita talaga na tayo ay mahal na mahal na mahal ng Diyos. Diba? Napakaswerte natin na nakaroon tayo ng Diyos. Sa langit. Kaya mapalat tayo mga kids. Tay, natututo tayo sa mga salita niya. Diba? Through this Kids BS Online ay marami tayong matutunan at lalo pa natin makikilala si Lord Jesus. Kaya always keep watching Kids BS Online to know more Jesus. Amen? Lord Jesus, salamat po tayo natapos ang aming Bible study online at marami kami natutunan na ang iyong pangako ay tinutupad nyo. Sisiguratuhin na iingatan nyo kami basta marunong lang kami sumunod sa mga instruction nyo. Tulungan mo kami na maging masunurin at all times. In Jesus name we pray. Amen. Ayan, see you again for the next Kids BS Online and see you all soon sa ating second Kids Face to Face Reflect Game on April. Kaya please update at sa ating group page, be updated kasi tuon tayo nakakapak chat. Tama ba mga kids? Bye everyone, see you again. Ingat kayo dyan lagi, stay safe and healthy with your family and friends. Bye!